绝不列颠已无载，父母年事渐高，侠妃不能服侍左右，这乃不孝子也。如今为发愤度假，事宜长记，定不负父母师恩。一个人。新年快乐！新年快乐！
，快点看！你叫什么名字？我叫曼青，落下飞
鱼鳞。死者徐少卿，大成银行行长徐安福的独生子。三年前，徐少卿砸伤了脚，在家休养，突然就胡言乱语，说什么一直有人在耳边叫他的名字，家里人以为中邪，请了个道士做法，结果就出事了。是还在台上做法，谁知道少爷怎么就突然死了？尸体粘外上，但舌头不见了，像是被活生生扯掉的，真他妈邪门！都传是厉鬼杀人。你信世上有鬼吗？我就认一个理儿，凡是看不见的，就是不存在的。空气你也看不见，但他们存在。哎，龙聪，你在那看半天了，他俩还能说话不成？不能吧，老大，你也相信是闹鬼？有时候，人比鬼可怕多了。死者眼睫毛充血，瞳孔散大成蓝色，而后生不规则紫裂，是典型的毒物中毒症状。鬼杀人，用下毒。勒痕是新的，看来凶手是从这里潜入的凶宅。装鬼杀人，凶手的动机是什么？有人？谁？谁？哎！站住！不出来！别开枪！别出来！别,别开枪！是北海日报的记者。既然是媒体界的朋友，那就都不是外人。来，把枪放下吧。放下。鄙<笑>人马德才，现任北海警察局局长。副的。我听说你们这里有凶杀案啊！哎，区区小案，何足挂齿啊！那个小龙，你认为凶手是什么样的人呢？小龙，初步推测，凶手性格内向，是典型的边缘型社会人格。他留下鱼鳞和指认，来误导警察的调查方向。他想让案件变得复杂，装鬼杀人，根本无从查起呀、啊。艾德蒙·罗卡说过：“凡走过，必留下痕迹。”罗卡，都是朋友，什么意思？凶手就在你身后。昨夜下过雨，根据不法追踪术，可以通过足迹形态和不法特征推测罪犯的身高、体重、年龄以及性别。身长六十二寸，重百二，男；身长五尺三寸，重九十，女；左脚跛脚，身长三尺，重四十，女；身长七尺二寸，重百五，男。身长六十二寸，身长六十七寸，身长六十七寸，六十八寸，六十七寸，左脚跛脚，右脚跛脚，右
站住！站住！站住！还愣着干什么？快追啊！追！鼻腔内的提取物，玄冥乌风散，从外国一种名为乌羽玉的仙人掌的果实中提炼而成。吸入会使人产生幻觉。中世纪的巫师们常借此控制信徒，但副作用很强，操作不慎也会影响使用者。常见于耳后出现紫斑沉淀。这玩意儿什么时候传到国内的？很少见。白流血。偶尔作为镇痛药使用，一般对麻风病人有奇效。这家医院，上至院长，下至扫厕所，所有人的资料都在这里。他是谁？洛霞飞，就他最可疑。在欧洲留过学，五年前回国，还正好是药剂师。你怎么穿成这样
听说国外都这么传，能提高破案效率。靠！有点像雷霆。你们刚才说是谁的家属啊？张小军。我们院好像没这个病人，李晓东倒是有。对，李晓东，后来他爸改嫁了，改名了。<笑>我怎么听着不像实话呀？哎，刚跟你来的人呢？他尿急。怎么看你都不像好人，不是来干坏事的吧？我可要叫人了。李晓。其实，我也是个病。当我看见你第一眼的时候，我的心就扑通、扑通、扑通的跳。你帮我看看是怎么回事。别动。咋进来的？你们两个是警察？落霞飞，我现在以杀人的罪名逮捕你，使劲的坏处中就钱。杀人！落霞飞，胆大包天，我是局长。上个礼拜，药房失窃丢了一批药，其中就包括你们要找的乌凤子。抱歉，刚才还以为偷药贼又来了。哦，哎呦，少多算了你，人死了药丢了，哪有那么巧的事儿
哎呀哎呀哎呀哎呀！哎，他他他他！医院呢都有记录，不信你们可以去找。我信你个鬼呀！我。打扰了。他可是嫌疑人呐！你看他长得帅，有文化，身手好，简直就是变态杀人狂的不二人选。不是他，身高、体型都不对。这么确定吗？还有，我看他眼熟，肯定在哪家。是是是是，又出现了长几多，还要要弥补嘞？只会为主人还愿，侬晓得吗？我也会了不起啊！哎，侬干什么呢？我说，保证抓住凶手，替张主任能报仇雪恨。嗯、是受惊后引起的高烧，休息几天就好了。张兰芝，你认不认识徐少卿？我们是西城中学的同学，这一切都是诅咒，这都是大灵王的诅咒。别着急，慢慢说。我们几个同学给他过生日，那天他喝醉了。月尽天涯离别苦，少卿慢点。舞蹈归来，玲珑花如洗，花底相看无语，绿纱翠。天俱末，待把相思灯下宿。一缕新欢，旧恨千千里。受惊！金玉啊！兰芝，兰芝，别闹！受惊！神明看着呢。神明要是真有缘，你我早就遭报应了。巧的，神明，神明！啊！收钱！有鬼！有鬼！有鬼！过了，这个大灵王原本是种地的农民，据说后来一朝得道，聚拢了一众信徒，成立了邪教归一道，但是十年前已经被取缔了。有人一直在进行，难道是因为亵渎神像，归一道的余孽在惩罚他们？我知道了，那个落霞飞。会不会就是信徒？他一直在英国留学，五年前才回国。我
就奇怪了，杀人就杀人，为什么要装神弄鬼呢？他把杀人当成了狩猎，在享受玩弄猎物的快感。别他妈让我逮，我马上派人盘查全城的诡异道教徒。不用，他一定会对张兰芝动手。那那个陆霞飞怎么办？就中午没事了。你若信不过，就把他找来。还有，红哥，这种事儿让我们家人做就行。哎，这不才凸显你马六局长的英勇神武吗？哎，局长，我跟你聊。罗医生，谢谢你能来。只要能捉到凶手，还了我清白，我愿意配合。
罗医生，对不起，不碍事。这下总算洗清嫌疑了吧
。幸好只是皮肉伤，不然我肯定不会放过你们两个。灵儿，赦免一向如此。别介意。昨晚拍到的。他他他他他手。飞死了！靳鹏飞，张兰芝和徐少卿的同学。张兰芝说过，那天只有他和徐少卿进过大龙王庙。如果他们是因为亵渎使命遭受惩罚，那靳鹏飞是为什么？他自始至终都没有踏进过大龙王庙半步。难道说，是凶手在报复警方的调查？我们一直被牵着鼻子走，也许这根本不是什么邪教杀人。徐少卿，张兰芝。靳文飞，他们三个人的交叉点在哪里？西昌中学。这三个学生啊，我知道，在班上啊，调皮捣蛋。还学人家抽香烟，那个抽香烟的这个嘴巴臭。你今天会抽香烟呐、啊，明天呐、啊、就会闯红灯，后天呐、啊、就会去抢银行啊！我在当老师也是尽力教嘛。岁寒掏堪补，那个大寒就掏堪无。他们学习能力不好，不想学了。三个啊，四年前一起休学了。为何休学？我也不知道啊。啊，对了。这有钱有势的家庭嘛，这小朋友啊，读不读书啊，没所谓的，长大、啊、大人会安排。你在撒谎，我哪有撒谎？人撒谎时会下意识摸鼻子，眼睛看右上方，不敢与人对视，抖脚，这些特征你都犯了。知情不报，等同犯罪。我休看。人家出了点事儿，呃，还死人了，什么事儿？我不知道。我有个凶看啊，枪击案，嗯，当天报纸登得很大，我有存档，我拿给你们看啊。哎，这小朋友啊，不懂事，偷家里面的枪出来玩，就玩着玩着就走火了，把路人给打死了。哎，好了好了，听说啊，这死者姓齐，是位饭店的女招待。这上面说四个人，还有一个是谁？呃，一个姓裴，叫……哦，对，裴静之。他们四个人呐、啊、是死党，这上课的时候啊都要坐在一起，就是他开的枪，判了三年。他现在在哪儿？他在哪？我怎么会知道呢？对不对？我们学校啊，也只有他一些资料。我找找啊。哎，照理说出狱应该是一年多了，音讯全无，凭空消失了啊。
最后一个问题，他是不是断指？断指，你也知道。警官，你要保护证人的安全啊！不要说是我说的，就说，话怎么这么多呢？发动所有兄弟，明早之前找到所有认识裴静之的人。好，我马上会设立通知登报处人。光临寒舍。这么快就发现我了，真相是瞒不住的。你杀了人，就必须认罪。真相，真相就是个任人打扮的小姑娘。我来告诉你，什么是真相。小强，给我玩呗！小强，我爸说这人啊，只有把枪顶在脑袋上。
他才会说实话。小心哥，别！啊！啊！我也喜不喜欢他？啊！说实话，一、二，小心！
看到了，看到什么了？所有人，所有人都开枪了。对，所有的人都开枪了，那只有我一个人被判入狱三年。你们知道为什么吗？因为那三个人的父母，他们非富即贵，手眼通天，他们沆瀣一气，一口咬定是我一个人开的枪。可怜呀，我这个没权没势的小把戏，就这样成了替罪羊。你说，这个世界上，是不是有钱就偿命，没钱就该死啊？应该明白，这不是你杀人的理由。我最恨的就是你这种人，满嘴的冠冕堂皇、仁义道德，因为受苦的不是你们。三年了，我爹死了，我娘疯了。出狱的那一刻，我就告诉我自己，所有的人都要偿命，所有的人，包括你这种人。不要！子龙，没事吧？死不了。你别再伤害无辜了。停手吧这个世界上，到底有没有公平？说灵儿过生日邀请了我，怎么还邀请了你啊？你说他到底对咱俩谁有意思？号外号外，警察局长马德才大展神威，有破连环杀人案！号外号外，号外号外，警察局长马德才大展神威。你不觉得这次案子太顺利了？顺利还不好？来，别打岔啊！你呢有四缝了，你可不能脚踏两只。可是你救命恩人啊！哎，你要感恩，有一颗感恩的心。等等我。Happy birthday！ 谢谢，快进来。洛医生呢？他出去了，你俩先坐会儿。
我去做饭。我帮你啊。听说啊，这死者姓齐，是位饭店的女招待。警官，陆医生，擅自进来，失礼了。哪里？哎，新采的凤凰水仙，过来陪我喝一盏。有件事我一直想不通，想请教陆医生。说来听听。裴静之出狱后，怎么会想到利用乌凤散施展幻术？说到底，他只不过是蒙冤的学生。是谁在指点他？报纸不都说结案了吗？还讨论这个做什么？不是警察，不要的，不只是结案。四年前城郊发生一起枪击案，一名骑行路人被飞来的子弹击毙，后来被定性为意外事件。我一直找不到怀疑的理由，直到得知那名无辜的路人叫齐万千。灵儿到现在一直以为曼青死于意外，所以一切都是你做的四年前，那天下午，我被人带到一幢别墅。别墅的主人跟我说，我的妻子死了，死于一场意外。他们的孩子在玩枪时，意外走火，射中了我的妻子。
我才知道，真相竟有两个版本。你根本不是意外。于是你找到裴京之，教他使用幻术，利用他杀人。利用实在太难听了，这是向共同的敌人复仇。但裴静之最后却死了，因为事情失败了，他必须死，你也是。你以为你能看穿一切？你什么都看不懂。你害怕了。就算你杀了他们，杀了所有人，秦满清也复活不了。
现在你明白了？当痛苦降临到自己身上，到底是什么感受？龙警官，只要你点个头，当什么都没发生过，明天我就离开北海，从此消失，好吗？你说现在这人啊，怎么都爱往国外跑呢？那国外的月亮比中国圆是怎么着？灵儿，你呢？要是在伦敦觉得寂寞了，你就给我发电报，我马上去找你啊。
就到这儿吧，有空给你们发电报。电报太贵了，写信吧。真香。干嘛？又不是生离死别。永远再见。全民无风伞，副作用很强，操作不慎也会影响使用者。常见于耳后出现紫斑沉淀。为什么？你说什么？我真是太笨了。你们兄妹朝夕相处，懂得使用无风伞的，自然绝不只有洛一生一人。罗医生是什么时候发现你在替西门庆复仇？也许在我第一次找到他的时候，他就明白了一切。有些人。洛医生一直在掩护你，可你最后却亲手杀了自己的亲人。那一枪是他让我开的，哥。是时候收手了，灵儿，我时日无多，真到了那一天，你只有杀了我，才能洗脱你的嫌疑。我，你一定要这么做。龙警官，你怀疑我是凶手，都不过是猜测，不是吗？我的确没有证据，你现在就可以上船，永远离开。不过，再让我猜一次吧。我一直想不通裴庆之为什么自杀，现在明白了
，也许是因为他爱上了一个女孩。或者说，那个女孩故意让他爱上了自己，那种深爱，足以让他听到那个女孩对他说“停手”的时候，为了保护她，立刻毫不犹豫的结束了自己的生命，即便他知道那种爱。可能从头到尾不过是女孩为了复仇设下的一场骗局而已